。大家好，我是在唐山做装修大锤，今天跟大家聊一个非常有意思的话题：装修过程中你一定不会后悔的三件事。大锤帮你总结总结。啊，新年了，先祝大家新年快乐。第一个不会后悔的事儿呢，就是你在装修过程中一定要考虑多做柜子。你这个房子无论平米大也好，平米小也好啊，这个地方。只要是可以做柜子，你正在犹豫啊，你跟你媳妇儿、你们两口子正在考虑做还是不做的时候，听大崔的，啊，把我现在说这句话记到啊，能做的地方就做上柜子。很多业主特别关注装修效果，但是你们关注的效果是刚装修完的效果，而我作为一个装修过来人，我告诉你，装修的效果应该是你入住之后那时候的效果，那时候的效果体现在什么时候呢？你的房子要好收拾，能收拾有收纳。房子怎么才算好收拾呢？你有足够的收纳空间，有放帽子的，有放鞋的啊。每个房间都有独立的柜子，这样子你的空间东西什么都能够摆放的很好，不会乱。装修的再好啊，入住两年之后那房子没法看，一定是柜子做少了。听大崔的啊，绝对没有错。如果说你同意这一点的。在评论区，赶紧给大崔点个赞。第二个就是简装，我是做装修的啊，我不并不赞成大家过分的去做复杂的装修，尤其是基础硬装施工啊，做什么异形吊顶啊、弧形的、圆弧形的造型这些东西啊，还有一些岩板背景墙等等这些东西。如果说你确实是喜欢，咱们针对喜欢来说没有办法啊，你喜欢咱们可以做，但是你不要是跟风，哎。邻居家做了，哎，我觉得好看，我要做。哎，我在朋友圈看见别人做了，我觉得好看。跟风没有意义，喜欢可以做，但是不要跟风，因为你跟风完了之后，这些东西它是带有年代标签的。你像岩板背景墙，一看就是你前两年装修的，它的年代感打的非常明确，特别容易过时。简单大气啊，装饰方面呢，后面做一些有益的东西就可以了。你像基础装修，不要做过分复杂。第三个啊，装修工艺里面最容易出现问题的就是铺贴瓷砖，所以说你在铺贴瓷砖上一定要重点的去下功夫。自己装修的，可以考虑提前找师傅，把你家的师傅这块安排到位啊，铺贴的好一点。呃，给您提示，尤其是自己装修的啊，现在目前为止瓷砖越来越大啊，吸水率越来越低，这些瓷砖上墙之后，说白了。它已经违背了正常的一个，是吧？啊，牛顿力学了。它时间久了之后必然会掉，必然会空。那么怎么让它的时间更久呢？其实现在目前比较好的一个工艺叫做瓷砖薄贴，啊，费用呢会比普通铺贴要高一点。所以说你对这个一点比较关注的话，采用薄贴相对来说也会更好，也不会让你后悔。大锤总结了这三点啊，不知道你同意不同意？同意的，咱们在评论区给大锤点个赞；不同意的呢，咱们发个新年快乐，好吧？我是大锤，关注装修每个细节，谢谢大家。